আচ্ছা তো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি আমার সাউন্ড কি ঠিক আছে সবাই সাউন্ড পাচ্ছেন चालानर जी जगह ठीक से देखो कथा हम कैम्पेन चालान बस कैकटा अबजेक्टिव आता हम अबजेक्टिव कि जिन देखें जदि को कैम्पेन विज्ञापन चालाते चाह फेसबुक से कैम्पेन क्योंकि एक रकम ना एक भिन्न भिन्न रकम आता कम मन कर क्लायेंट बोलते से भाई हमारे विज्ञापन चालाय दें चाहिए विज्ञापन मध्यमे प्रचुर प्रचुर लोक जान हमार वेबसाइटे आसे अर्थात कारा आसे प्रचुर प्रचुर लोक मान कि डिजिटल मार्केटिंग भाषा एद के बला ट्राफिक अर्थात बैर बोलते से भाई एम एक्टा विज्ञापन चालाय दें जान वेबसाइटे प्रचुर ट्राफिक आसे ये एक बार आप बोलते परे तर आनी एक रकम विज्ञापन चालबें और एक बार बोलते से भाई हमारे वेबसाइटे किसान प्रोडक्ट आज है टोटी पार्सेंट डिसकाउंट एरक डिसकाउंट डिसकाउंट आई चाहिए प्रोडक्ट गो सेल करते डिसकाउंट आ सेल करते जान प्रोडक्ट गो सेल है सेल करते कैम्पेन चालाय दें आर को बार आपके बोलते भाई एक कोर्स कराई चाहिए एम एक्टा विज्ञापन चालाय दें जान कोर्स करते जरा आग्रह तर इनफरमेशन पाई जे जे इनफरमेशन चाहिए जान तरा से इनफरमेशन के दिए दे जेमन आपनारा गुगल एट्सर कोर्स करार्जन जो रेजिस्ट्रेशन फर्म दीसि और बी जरा जा रा इच्छुक ता फर्म फिल आप करें अपना क्योंकि फर्म फिल आप करई फर्मे जा दिए दीस अपा क्योंकि से ही इनफरमेशन दी जमन दीसि योर नेम फोन नम्बर एड्रेस इटिसी तो को बार आपके बोलते परे भाई तो जेहतु कोर्स कराई कोर्स से कोर्स विभिन्न वेबिनार थे हमारिज मन करें एडुकेशनल कोर्स होते कि फिजिकल एक्सारसाइजर जे योगा कोर्स विभिन्न कोर्स कथा बोलते कोर्स कराई चाहिएज्ञापन चालबें एम विज्ञापन चालबें जान पब्लिक हमारे कस्टमर गो जरा इंटरेस्ट योगा करार जो ता जो कि इनफरमेशन दिए दे इनफरमेशन चाहिए अर्थात फर्म टाइम देव फर्म जो फिल आप कर लीड बोले अर्थात बार बोलो जान लीड गोसे आसे रकम कैम्पेन चालबें आर क्यों बोलते भाई वेबसाइट टाइट नहीं पेजे प्रोडक्टर पोस्ट देव पेजे पब्लिक आ मेसेज देवान मेसेज कन्भार्सेशन कर प्रोडक्ट बिक्री करब जमन बांगलेशे थी विभिन्न पेजे मेसेज कर प्रोडक्ट अर्डर करी एम चाहते परे तो बार भलोक बोझ बार चाहिदा बार कोरि कि चाचे बार तरह बेस कर निर्धारण करते आनी को विज्ञापन बार के दिए दीबें अर्थात ए रकम अनेक प्रकार विज्ञापन आज के लिए आलोचना करब क्या यो आलोचना करब कारण यो जत भलो अपनी बुझते पर तल बार के सार्विस दीते हैं से कम बार तो किस बोझे ना तरह का आससे आसार पर बार बोलते भाई हमारे प्रोडक्ट बार बोलते भाई हमारे सार्विस ये कोर्स बिक्री करी बहर का क्लियर शुने नीबें भाई अपनी आसल चान टा कि तक बार बोलो भाई चाहिए कोर्सगुल बिक्री करब तरह कस्टमारे लीड चाह बुझे गलें से लीड चाचे और एक बार से बताते भाई हमारे वेबसाइटर जो प्रचुर लोक ढोके बुझे गलें एट ट्राफिक चाचे और एक लोक बोलते भाई हमारे प्रोडक्ट आसे हमें चाह डिस्काउंट डिसकाउंट देव आई चाहिए सेल करते बुझे फिलें एट सेल्स तो ये बहर चाहिदा ये अपनी एनालसिस कर जेहतु अपनी एक डिजिटल मार्केटर एक्सपार्ट आनी एनालसिस कर তাকে সেই ধরনের ক্যাম্পেইনটা দিয়ে দেবেন যেমন আমাদের আমি একটু উদাহরণ দিই যেমন আমাদের ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আছে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন আছে সেলস ক্যাম্পেইন আছে মেসেজ ক্যাম্পেইন আছে অনেক প্রকার ক্যাম্পেইন আছে সেগুলো আমরা পরে দেখবো বাট এই কটার নাম বলি তো এই আপনি জানেন যে অনেক প্রকারের ক্যাম্পেইন আছে এখন বায়ার কোন বায়ারকে আমি কি ক্যাম্পেইন দিয়ে সার্ভিস দেব সেটাই হলো আমার এক্সপার্টিস আপনার হইছে মনে করেন যে মাথা যন্ত্রণা এখন আপনি যদি পায়ে ব্যথার হাঁটুতে ব্যথার ওষুধ দেন 
পেটে ব্যথার ওষুধ দেন তাহলে তো কাজ হবে না তাহলে আপনাকে আগে পেশেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে যে তার কি প্রবলেম তাকে কোনটা দিতে হবে কোনটা দিলে তার লাভবান হবে সুবিধা হবে সেটা অ্যানালাইসিস করেই তো তাকে সেই মেডিসিন দেয় ডাক্তার তো এইখানে মনে করেন যে একজন এক্সপার্ট মার্কেটার হচ্ছেন আপনি তো আপনার বায়ারের কুয়েরি কি বায়ের চাহিদা কি বায়ের কি চাচ্ছে সেটা ভালো করে বুঝতে হবে বুঝার পর আপনি বলবেন হুম হুম আমি বুঝতে পারছি এবার আপনাকে প্রেসক্রিপ্ট করে দিচ্ছি কি প্রেসক্রিপ্ট স্যার আপনার জন্য লেড জেনারেশন ক্যাম্পেইন হবে আপনার জন্য সেলস ক্যাম্পেইন হবে আপনার জন্য মেসেঞ্জার ক্যাম্প মেসেজ ক্যাম্পেইন হবে বা ট্রাফিক ক্যাম্পেইন হবে সেটা আপনি অ্যানালাইসিস করবেন একজন বায়ার এক্সপার্ট না সে এসে আপনাকে বলবে না কখনো ডিরেক্ট ভাই আমার ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করেন আমাকে সেলস ক্যাম্পেইন করেন আমাকে লিড করেন বা কিছু এটা কিছু বায়ার বলবে একদম যে বলবে না তা না বল বলবে বাট আপনি ধরে নেন যে কোনো বায়ার আমাকে ডিরেক্ট বলবে না কারণ বায়ার জানে না যে কত প্রকার ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আছে সে যা চায় তাই এসে বলবে কারণ আমরা রুগী হয়ে গেলে বায়ার বায়ার বলছে রুগী হয়ে গেলে ডাক্তারের কাছে কি বলি যে ডাক্তার সাহেব আমার প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা করতেছে খাইলে কিদা লাগে না বা এই বিভিন্ন রকম প্রবলেম আপনি বুঝাই বললেন বুঝাই বলার পর সে বুঝে শুনে অ্যানালাইসিস করে যে যত বেশি মানে এক্সপার্ট ডাক্তার সে তা তো ভালো আপনাকে কিন্তু প্রেসক্রিপ্ট করে দেবে ঠিক তেমনি যত ভালো স্মার্ট মার্কেটার আপনি হবেন তত সুন্দর করে তার কুয়েরি বাইরের কুয়েরি শুনে তাকে কিন্তু সেই ধরনের ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ দিয়ে ক্যাম্পেইন চালায় দেবেন এতে সে লাভবান হবে এখন বায়ার বলতেছে আমার লিড দরকার আপনি চালায় দিলেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন প্রচুর থেকে প্রচুর লোক তার ওয়েবসাইটে গেল কিন্তু সে আসলে লিড পাইল না সে শুধু শুধু খরচ করে গেল কোনো লাভ হইল না তাতে বুঝা গেল ইউ আর নট এ এক্সপার্ট দ্যাটস হয় আমাদের আজকের ক্লাসে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হবে সেটা আমাদেরকে একটু সুন্দরভাবে বুঝতে হবে আমি খুব ছোট করে খুব সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করব আপনারা ঠিক অতটুকু মাথার ভিতরে ঢুকায় রাখবেন আর কিচ্ছু লাগবে না ভয় পাওয়ার কিছু নাই এতটুকু রাখলে আপনি বুঝতে পারবেন তো আমরা চলে যাই তো দেখেন প্রথমত তিনটা জিনিস আমাদের আছে আমাদের ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ গুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন আর একটা হলো কনসিডারেশন আর একটা হলো কনভার্সন আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি একটু দেখব তার আগে আমরা আলোচনা করে যাই ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রধানত একটা হলো অ্যাওয়ারনেস আর একটা হলো কনসিডারেশন আর একটা হলো কি কনভার্সন ভালো করে বলি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন কনসিডারেশন ক্যাম্পেইন কনভার্সন ক্যাম্পেইন অনেকে এটাকে আবার কনভার্সেশন বললেন না কনভার্ট থেকে কনভার্সন কনভার্সন বলতে নর্মালি ভাবে আমরা মোটামুটি একটা জিনিস বুঝি সেলসটা বুঝি আর কি কনভার্সন বলতে সেলস আসলে কনভার্সন মানে ডিরেক্টলি সেলস না আমাদের গোয়াল যেটা সেটাই কনভার্সন সেটা হতে পারে লিড সেটা হতে পারে মেসেজ হতে অন্য কিছু তো এই কনভার্টশন বলতে নর্মালি বায়াররা যেটা বোঝার চেষ্টা করে ধরে নেন আপাতত দৃষ্টিতে আপাতত দৃষ্টিতে ধরে নেন সেলস ওকে তাহলে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন কনসিডারেশন ক্যাম্পেইন কনভার্সন ক্যাম্পেইন এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় মূলত ক্যাম্পেইনকে এটা আমি একটু বলি এই তিনটা জিনিস আগে আমাদের ক্যাম্পেইন বা আমাদের বিজনেস ম্যানেজারে দেখা যাইত এখন যেটা করছে গুগলের মডেলে আসতেছে তিনটারে অবজেক্টিভ টাইপ তো তিনটার নাম উঠাই দিয়ে ডিরেক্ট ক্যাম্পেইন গুলো দিয়ে দিছে আর কি সেলস ক্যাম্পেইন এই ট্রাফিক ক্যাম্পেইন এগুলো ডিরেক্ট দিয়ে দিচ্ছে আগে এই তিনটা আলাদা আলাদা থাকতো তিনটার ভিতরে কিছু ভাগ ছিল যেমন আমি যদি এইখানে যাই এখানে একটা চার্ট আপনাদের জন্য আমি করে রাখছি আজকে এখানে ধরেন অবজেক্টিভ ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ ক্যাম্পেইন প্রধানত ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ কে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো অ্যাওয়ারনেস একটা হলো কনসিডারেশন একটা কনভার্সন আপনারা ঠিক এই মডেলে বুঝবেন এটা ওল্ড মডেল কিন্তু এইভাবে বুঝবেন কারণ ওল্ড মডেলটা বুঝতে অনেক সহজ এখন যে মডেলটা আছে এখন অনেক মানে কি বলে ন্যারো করে ফেলছে এত ন্যারো করে ফেলছে যে আপনি আসলেই বুঝতে পারবেন না সো বোঝার জন্য এই জিনিসটাই ভালো বা বেস্ট তাই এখনো পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটা রেখে দিচ্ছি তো ক্যাম্পেইন কয় প্রকার তিন প্রকার অ্যাওয়ারনেস কনসিডারেশন কনভার্সন এখন আমরা আগে তিনটা বুঝি তিনটার অর্থটা কি তিনটার অর্থ হলো প্রথম হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস কথার অর্থ কি দেখেন এখানে বাংলায় আমি লিখে রাখছি অ্যাওয়ারনেস কথার অর্থ হলো প্রচারণা করা কেমন ভাবে প্রচারণা করা প্রচারণা ঠিক এইভাবে করা যে আমি কে আর আমি কি করি অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমি বাটা আমি বাটা বাটা মানে কি আমার একটা ব্র্যান্ডের নাম আমি বাটা এটা হলো একটা ব্র্যান্ড আমি বাটা আমি কি করি আমি এই বাটার যে জুতা এগুলো বিক্রি করি তাহলে কোম্পানির নাম হচ্ছে বাটা আমি বাটা আমি জুতা বিক্রি করি আমি ইয়েলো আমি ক্লথিং রিলেটেড প্রোডাক্ট বিক্রি করি আমি আড়ং আমি ক্লথিং রিলেটেড প্রোডাক্ট বিক্রি করি এই জায়গায় 
যেটা করা হচ্ছে সেটা শুধুমাত্র কোম্পানির ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে কি করা হচ্ছে কোম্পানির ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে এইখানে কোনো সেলস কোনো ট্রাফিক কোনো কিছু বলা হচ্ছে না অর্থাৎ এটা হচ্ছে সেই ধরনের ক্যাম্পেইন যে ক্যাম্পেইন করে কোনো একটা কোম্পানির কোম্পানিকে নতুন কোন কোম্পানিকে ব্র্যান্ডে পরিণত করা হয় ব্র্যান্ড কাকে বলে যে সমস্ত কোম্পানির প্রোডাক্ট আমরা সহজে চিনি কোম্পানিকে চিনি যেমন সাওমি বললে আমি যেটা ভালো 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 খুব ভালো বললো ভালো মোবাইল এইসপি চিনি ডেল চিনি বা আরো এরকম অনেক অনেক প্রোডাক্ট আমরা চিনি চিনি না যে সমস্ত প্রোডাক্ট আমাদের মুখে মুখে আছে সেগুলো আসলে ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট হিসেবে পরিচিত এখন অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে সেই জিনিস অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে সেই ধরনের ক্যাম্পেইন যে ক্যাম্পেইন করে কোন একটা কোম্পানিকে কোন একটা প্রোডাক্টকে ব্র্যান্ডে পরিণত করা হয় অর্থাৎ সেই প্রোডাক্টটা বিক্রি করা উদ্যোগ এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সেই প্রোডাক্টটা বিক্রি করা হচ্ছে না সেই প্রোডাক্টে কোনো ট্রাফিক বা লোকজন আনা হচ্ছে না কি করা হচ্ছে সেই প্রোডাক্টের নাম কোটি কোটি মানুষের কাছে এমন ভাবে পৌঁছানো হচ্ছে যেন মানুষ চিনে যায় জেনে যায় যে এই জিনিসটা কি এটা বাটা 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 কি বাটা হচ্ছে একটা জুতা এর কাজ হলো মানে জুতা জুতা বিক্রি করা বাটা আমি কে আমি বাটা আমি কি করি আমি জুতা বিক্রি করি এই ইনফরমেশনটা শুধু মানুষের কাছে প্রস্তাবন করা অর্থাৎ আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এই উদাহরণটা সবসময় আমি দিই যেটা আমি নিজে দেখছি সেটা হচ্ছে প্যাক্সিমকো কোম্পানি ইয়েলো নামে একটা ক্লথিং ব্র্যান্ড লঞ্চ করে বাংলাদেশে তো লঞ্চ করে ওরা যেটা করে কোনো শোরুম নি নেই কোনো প্রোডাক্ট এখনো শোরুমে ঢুকাই নেই কিন্তু ওরা হিউজ পরিমাণে অনলাইনে বিজ্ঞাপন চালাইছে কি বিজ্ঞাপন সেখানে মানে সেই বিজ্ঞাপনটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বিজ্ঞাপন চালাইছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বিজ্ঞাপনটা চালাইছে কেন চালাইছে সেখানে সে মানুষকে জানান দিচ্ছে হ্যালো ভাই আমি ইয়েলো আমার কাজ হলো ক্লথিং রিলেটেড যত প্রকার পণ্য আছে সব প্রকার পণ্য আমি বিক্রি করি দ্রুত আপনাদের সামনে খুব বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট নিয়ে আমি হাজির হচ্ছি কামিং সুন তাহলে মানুষ কিন্তু তার কাছ থেকে এখন চাইলেই প্রোডাক্ট কিনতে পারবে না কিন্তু মানুষ চিনে ফেলছে ও ইয়েলো বন্ধু তুমি ইয়েলো চিনি হ্যাঁ ইয়েলো চিনি তো ইয়েলো ওই যে জামা কাপড় গেঞ্জি টেঞ্জি এগুলো বিক্রি করে অথচ সে কখনো কেনেই নাই বা এখনো প্রোডাক্ট হাতে ধরে দেখেই নাই কিন্তু ইয়েলো কি বুঝে ফেলছে কারণ কি কারণ হচ্ছে ওই ইয়েলো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন চালাইছে অর্থাৎ অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন বলতে এটাই বোঝায় কোনো একটা ব্র্যান্ডের প্রচার বা প্রচারণা করা প্রচার বা প্রচারণা করে সেই প্রোডাক্ট বা কোম্পানিকে ব্র্যান্ডে পরিণত করা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এটা হলো ব্র্যান্ড ওকে এরপরে আসেন কনসিডারেশন কনসিডারেশনটার অর্থ কি কনসিডারেশন কথার অর্থ হলো উপস্থাপন করা অর্থাৎ এখানে সেলসের কথা একটু আসবে এবার আমা আমরা একটু সেলসের দিকে চলে আসতেছি কনসিডারেশন বলতে এটা বোঝানো হয় কোন একটা প্রোডাক্ট ভালো করে বোঝেন কোন একটা প্রোডাক্ট ঠিক বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সেই প্রোডাক্টের ভালো ভালো দিকগুলো মানুষের কাছে বলা বা মানুষের কাছে উপস্থাপন করাই হলো কনসিডারেশন তাহলে কনসিডারেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্টের ভালো দিকগুলো মানুষের কাছে উপস্থাপন করা সেটাই হলো কনসিডারেশন আচ্ছা তাহলে কি হলো কনসিডারেশন তাহলে অ্যাওয়ারনেসটা গেল শুধুমাত্র ব্র্যান্ড প্রচারের জন্য কোনো বিক্রি টিক্রি হবে না কনসিডারেশনটা হলো বিক্রি হবে বাট বিক্রি করার জন্য কোনো একটা কাস্টমারকে ভালোভাবে বুঝাইতে হবে এমনভাবে বুঝাইতে হবে সে বুঝবে যে এই প্রোডাক্টটি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটি সব থেকে ভালো প্রোডাক্ট এইভাবে বুঝাইতে হবে মানে প্রোডাক্টের তো ভালো দিক খারাপ দিক থাকতে পারে তা বিক্রি করার জন্য কেউ তো আর খারাপ দিক বলবে না তাই না অবশ্যই সে ভালো দিকগুলো বলবে তা তেমনই কনসিডারেশন হলো কোনো একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য সেই প্রোডাক্টের ভালো দিকগুলো মানুষের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন সেই প্রোডাক্টটা কিনতে কিনার ইচ্ছাটা চার ভিতরে জাগায় এটাই হলো কনসিডারেশন আর কনভার্সন কথার অর্থ হলো ডিরেক্ট সেলস এখানে কারোর তেল তেল মাখানোর কোনো দরকার নাই কারো পাম্প পট্টি দেওয়ার কোনো কোনো দরকার নাই এখানে কথা হচ্ছে বাই সেল একদম সেল সেলের কথা বলছে ভাই কিনবা এখন কথা হচ্ছে যে কেন কিনবে এখানে না হয় একটু ভালো মন্দ বলতে হয় জন্য কিনতেছে এখানে কেন কিনবে কারণ এখানে ডিরেক্ট সেলসটা এইভাবেই আসছে যে সাপোজ একটা কিনলে একটা ফ্রি বাই ওয়ান গেট অন ফ্রি টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট কোনো সময় দেখবেন যে বাটার শোরুমের সামনে লেখা থাকে বড় করে আপ টু ছোট করে লেখা থাকে আপ টু বড় করে লেখা থাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট লাভ দিয়ে ঢুকে গেছে আর সত্তর পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট মানে কি বিশাল ব্যাপার ঢুকে গিয়ে দেখি একটা সিড়া বুড়া স্যান্ডেলের মতো দিয়ে রাখছে সত্তর পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আর কি আর বাকি সব টেন পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তো লেখা যায় সত্তর পার্সেন্ট বা স্যার ওইখানে ছোট করে লেখা আছে আপ টু মানে সর্বস্ত সত্তর পার্সেন্ট 
কি বুঝবেন তো যাই হোক কথা হচ্ছে কোনো ডিসকাউন্ট বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি এই টাইপের কোনো কিছু দিয়ে সেলস সেটাই হলো কনভার্সন বাকিটা আমরা করতে করতে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার বুঝে যাব এবার চলে আসি আমাদের অ্যাওয়ারনেসের ভিতরে দুটো জিনিস আছে একটা হলো ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস একটা হলো রিস কনসিডারেশনের ভিতরে আছে ট্রাফিক এনগেজমেন্ট অ্যাপসিনেশন ভিডিও ভিউ লিড জেনারেশন মেসেজ কনভার্সনের ভিতরে আছে কনভার্সন ক্যাটালগ সেলস স্টোর ট্রাফিক এইগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তো প্রথমে দেখেন অ্যাওয়ারনেস মানে কি আমরা জানি শুধুমাত্র প্রচার প্রচারণা কোনো সেলস এর কথা হচ্ছে না শুধু ব্র্যান্ডিং আর ব্র্যান্ডিং মানে প্রতিষ্ঠান কোম্পানি ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট সম্বন্ধে শুধু জানো আর জানো আর মাথায় সেভ করে রাখো বার 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 একটা জিনিস মানুষের সামনে আসলে সে তো মুখস্থ হয়ে যায় ঠিক তেমনই করা তো ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস হলো ওই যেটা বললাম সেই সেই জিনিসই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস হলো কোনো একটা প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডিং করা আমি কে আমি কি করি অর্থাৎ অ্যাওয়ারনেস করতে চাইলে ব্র্যান্ডিং করতে চাইলে সে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন চালাইতে হয় আর রিস্ক বলতে রিস্ক বলতে সেখানে বোঝানো হচ্ছে একটা জিনিস এই রিস্ক ক্যাম্পেইন চালাইলে প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপনগুলো শুধু মানুষের কাছে পৌঁছবে প্রচুর থেকে প্রচুর মানুষ কিন্তু দেখবে সো ব্র্যান্ডিং যদি করতে চাই তাহলে আমরা এই দুইটার যে কোনো একটা সিলেক্ট করলেই হবে তো নর্মালি আমরা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস সিলেক্ট করি কারণ এটা করে কি হয় ফেসবুক এমনভাবে ক্যাম্পেইনগুলো সার্ভ করে যেন সেটা ব্র্যান্ডিংও হয় আর মানুষের কাছে যেন পৌঁছায়ও অর্থাৎ রিসও হবে ব্র্যান্ডিং হবে দুটো মিলে হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস আর শুধু পৌঁছতে চাইলে রিস তা শুধু পৌঁছালেও কিন্তু ব্র্যান্ডিংই হচ্ছে একই কথা আর কি তো ফেসবুক দুইভাবে অপশন দিয়ে রাখছে আমাকে ওকে এরপর আসেন কনসিডারেশন কনসিডারেশন মানে কি প্রোডাক্ট বিক্রি করব বাট ভালো করে বুঝায় টুজায় ভালো ফিচার দিয়ে টিয়ে তারপর আমরা কনসিডারেশন ক্যাম্পেইন চালাবো সেক্ষেত্রে প্রোডাক্ট বিক্রি হবে তো কনসিডারেশনের ভিতরে কি কি আছে দেখেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন একটু আগে আমি বলছিলাম কোন ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে বলে যে ভাই আমাকে এমন ভাবে বিজ্ঞাপন চালাও যেন প্রচুর থেকে প্রচুর লোক আমার যে প্রোডাক্ট বা আমার যে সার্ভিস সেই রিলেভেন্ট মানুষ যেন আমার ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে আসে অর্থাৎ ট্রাফিক যেন প্রচুর পরিমাণ ট্রাফিক যেন আমার ওয়েবসাইটে ঢুকে এটা যদি বলে তাহলে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করলে কি হবে প্রচুর থেকে প্রচুর লোক ওই ওয়েবসাইটে ঢুকবে কারা মনে করেন এক জায়গা ফুটবল ফুটবল বিক্রি করে সেটা বলছে ভাই আমার ট্রাফিক তাই আমার ফুটবল বিক্রি করে অনেক প্রকার ফুটবল আছে আমার ওয়েবসাইটে যেন প্রচুর লোক ঢোকে তাহলে আমি যারা ক্রিকেট পছন্দ করে তাদেরকে তো সেখানে নিয়ে লাভ নেই তাহলে রিলেভেন্ট কাস্টমার অর্থাৎ টার্গেটেড অডিয়েন্স বলে এদেরকে রিলেভেন্ট কাস্টমার তারা হলো রিলেভেন্ট কাস্টমার যারা ফুটবল খেলা পছন্দ করে ফুটবল খেলতে পছন্দ করে ফুটবল কিনতে পারে তারা এই ধরনের কাস্টমার বা এই ধরনের পিপল যেন ওই ওয়েবসাইটে যায় এই ধরনের পিপলকে বলা হয় যে টার্গেটেড অডিয়েন্স এই টার্গেটেড অডিয়েন্স যেন ওই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন এরপর আসেন এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্ট বলতে কি বোঝায় যে পাত্রী দেখে হাতে আংটি পরালে এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে অনেকটা ওই রকম এঙ্গেজড অর্থাৎ তার সাথে তার বিয়ের সাথে ঠিক এখন আর কিছু করার নাই তার এঙ্গেজমেন্ট হয়ে গেছে চান্স নিয়ে লাভ নাই তো অনেকটা বিষয়টা হচ্ছে এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইন বলতে এটাই বোঝায় মনে করেন কোনো ফেসবুক পেজে কোন একটা ব্র্যান্ডের লোক ব্র্যান্ড লোক বোঝেন পাবলিক ফিগার কোনো নায়ক কোনো পলিটিক্যাল পার্সন বা কোনো একটা ভিআইপি পার্সন সে মনে করেন কি করলো একটা পোস্ট দিল দেখা গেল একটা ভিআইপি পার্সন মনে করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে তার সাক্ষাৎ করছে এমনটা ছবি ছবিটা পোস্ট করি এখন সে বলতেছে ভাই আমি খুব ভিআইপি লোকের সাথে দাঁড়ায় পাঠা দাঁড়ায় ছবি তুলছি এটা ভাইরাল করে দেন ভাইরাল বলতে ভাইরাল বলতে তো এটাই বোঝায় যে ভাই প্রচুর থেকে প্রচুর লোক যেন আমার এই পোস্টটা দেখে প্রচুর থেকে প্রচুর লোক যেন কমেন্ট করে লাইক করে শেয়ার করে অর্থাৎ লাইক কমেন্ট শেয়ারের যেন বন্যা বয়ে যায় এমনভাবে করে দেন অর্থাৎ লাইক কমেন্ট শেয়ারের বন্যা বয়ে যাওয়া মানেই তো ভাইরাল হয়ে যাওয়া ভাইরাল করে দেন তখন সেটাকে আপনা আপনি বুঝে নিলেন বাইরের কথা তখন আপনাকে কি করতে হবে ওই পোস্টটাকে এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইন করতে হবে এঙ্গেজমেন্ট ক্যাম্পেইন করলে দেখবেন যে হিউজ পরিমাণে লাইক পড়তেছে ওই পোস্টে ওই পোস্টে কিন্তু লাইক পড়তেছে কমেন্ট পড়তেছে শেয়ার হচ্ছে এই তাহলে আমরা এঙ্গেজমেন্ট বুঝে গেলাম তার মানে কি ওই পোস্টে এঙ্গেজ হচ্ছে প্রচুর লোক পোস্টে এঙ্গেজ হচ্ছে এরপর আসেন অ্যাপস ইনস্টলেশন সোজা কথা তো বুঝেই গেছেন অর্থাৎ কোনো বায়ার যদি বলে যে ভাই আমি একটা অ্যাপস তৈরি করছি সেটা প্লে স্টোরিতে রেজিস্ট্রেশন করছি প্লে স্টোরিতে আমার অ্যাপসটা পাওয়া যাচ্ছে সেই অ্যাপসটা প্রচুর লোক যেন ডাউনলোড করে এবং ইনস্টল করে এই ধরনের একটা কাজ আমাকে করে দেন তাহলে আপনি জানেন যে তার অ্যাপ যেহেতু অ্যাপস ইনস্টল ক্যাম্পেইন করলে প্রচ
আপনি যদি ভিডিও লিঙ্কটা নিয়ে যদি মনে করেন যে এই ভিডিও প্রচুর মানুষ যেন ভিউ করে প্রচুর মানুষ যেন দেখে তাহলে সেটাকে আপনি ভিডিও ভিউ ক্যাম্পেইন চালায় দিলেই হয়ে যাবে মানে অনেকটা এনগেজমেন্টের মতন এনগেজমেন্ট হচ্ছে পোস্ট যেন প্রচুর মানুষ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে ভিডিওটা যদি চান প্রচুর মানুষ সিন করবে বা দেখবে বা ভিউ করবে তাহলে ভিডিও ভিউ কথাই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে লিড জেনারেশন সোজা কথা লিড জেনারেশনটা কি এটা ইম্পর্টেন্ট লিড জেনারেশনটা হচ্ছে এরকম যে মনে করেন যে আমি আমার উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবেন মনে করেন আমি কি করছি গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন নতুন লঞ্চ করছি আমি বলছি ভাই আমি গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন আমাদের নতুন লঞ্চ হয়েছে আমরা গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন এর কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি তো আমার সিট সংখ্যা সাপোজ পঁচিশটা পঁচিশটা সিট আমি এভাবে মনে করেন ডিক্লার দিলাম আপনাদের যেভাবে আমি ডিক্লার দিচ্ছি যে আমি গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইন নতুন লঞ্চ করছি আপনারা যারা ইচ্ছুক তারা আমার এই গুগল অ্যাডস ক্যাম্পেইনের যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা রেজিস্ট্রেশন করেন আমার সিট সংখ্যা কিন্তু মাত্র পঁচিশটা যারা আগে আসবেন তারা আগে সিট পাবেন এইভাবে আমি একটা কথা বলে এইভাবে একটা ব্যানার করে আমি যেভাবে আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট দিছি ঠিক ওইভাবে একটা বিজ্ঞাপন চালাইতে হবে বিজ্ঞাপন চালাইলে কি হবে আপনারা যেমন হচ্ছে ওই ফর্মে ক্লিক করছেন ফর্মে ঢুকছেন ঢুকার পর ওইখানে আমি আমি যে যে ইনফরমেশন চাইছি আপনারা সেইগুলো ফিল আপ করছেন যেমন আমি চাইছি ইউর নেম ইউর মোবাইল নাম্বার ইউর অ্যাড্রেস তো বাইরে এরকম বলতে পারে যে ভাই আমার তো এরকম একটা কোর্স করাই তো এই কোর্সটা যারা ভর্তি হতে চাই বা কোর্সটা আমি একটা ফ্রি কোর্স করাবো ধরে নেন আমি একটা ফ্রি কোর্স করাবো এই কোর্সটা যারা করতে চাই তারা যেন আমার এই ফর্মটা ফিল আপ করে তো স্যার আপনার ফর্মে কি কি চান বায়ার আপনাকে বলবে আমি লিড চাই আমি এটা কোর্স করাই সে কোর্স কোর্সটা আমি কিছু লিড কালেক্ট করতে চাই তখন আপনি বুঝে ফেলছেন যে লিড বলতে এটাকেই বুঝায় যে সে একটা কোর্স করায় সে কোর্সের জন্য পাবলিক যেন তার এই কোর্সটা করার জন্য তাদের কিছু ইনফরমেশন তার ফর্মে সাবমিট করে তাহলে আপনি জিজ্ঞেস করবেন স্যার কি কি ইনফরমেশন চান লিডের ভিতরে কি কি চান তখন সে বলতে পারে যে আমি চাই কাস্টমার নেম বা স্টুডেন্ট নেম অর্থাৎ নেম ফোন নাম্বার প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস ধরেন এই তিনটা জিনিস চাইলো তখন আপনি কি করলেন লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনের ভিতরে আপনি একটা ফর্ম বানাইলেন ফর্মে দিয়ে লেখলেন ইউর নেম ইউর ফোন নাম্বার ইউর লোকেশন এইভাবে দিয়ে ব্যানার দিয়ে এটা দিয়ে সেটা দিয়ে আপনি বিজ্ঞাপনটা চালাই দিলেন কাস্টমাররা ওই ব্যানারটা দেখলো এবং ও বলতেছে ব্যানারে লেখা আছে যে সাপোজ ইয়োগার উপরে ফ্রি সেমিনার যারা যারা আমাদের সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে চান তারা নিচের রেজিস্ট্রেশন ফর্মটা ফিল আপ করেন তখন কি হলো ডিসি রেজিস্ট্রেশন নাও বাটন আছে ওইখানে ক্লিক করে সেখানে গিয়ে দেখতেছে তোমার নাম আমি নাম দিলাম আমার নাম অমুক আমার ফোন নাম্বার এইটা আমার লোকেশন অমুক জায়গা দিয়ে আমি সাবমিট করে দিলাম এরপরে কি হলো ওই তথ্যগুলো বাইরের কাছে কিন্তু চলে যাবে যেমন আপনারা যে লিড ফর্মটা যে ফিল আপ করছেন তথ্যগুলো আমার কাছে চলে আসছে ঠিক সিমিলারলি বাইরের কাছে তথ্যগুলো চলে যাবে তখন বায়ার তাদেরকে ফোন দিয়ে হোক বা মেইলে কন্ট্যাক্ট করে হোক যেভাবে হোক তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে কিন্তু অ্যাডমিশন করাবে বা ওয়েবিনারে নেবে এই লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা একটা কথা বলে রাখি মোস্ট অফ দ্য টাইম বিশেষ করে রিয়েল এস্টেটের বিজনেস যারা করে তাদের ক্ষেত্রে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন হয়ে থাকে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও হয় কমন একটা জায়গার কথা বলি লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন হয় রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে কেমন কারণ রিয়েল এস্টেট ক্যাম্পেইন চালানোর মানে ক্যাম্পেইন যদি হয় তখন রিয়েল এস্টেট মানে কি সে ব্যক্তি বড় ফ্ল্যাট বিক্রি করবে জমি বিক্রি করবে এখন মনে করেন যে আপনি টি শার্টের অর্ডার দিছেন টি শার্ট আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আপনার কাছে টাকা নিয়ে গেল ক্যাশ অন ডেলিভারি এখন এটা ফ্ল্যাট বিক্রি হবে এখন ফ্ল্যাটের ছবি দেওয়া আছে বাইরের থেকে চক চক করতেছে এখন আপনি অর্ডার দিলেন যে ভাই এই ফ্ল্যাটটা আমি নেব ক্যাশ অন ডেলিভারি সে কি ফ্ল্যাটটা মাথায় করে এনে আপনার বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে এটা কি সম্ভব এটা কিন্তু সম্ভব না এটা যেহেতু ব্যয়বহুল একটা জায়গা প্রচুর থেকে প্রচুর অঙ্কের টাকার ব্যাপার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার একটা ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে এগুলো লিড জেনারেশন হয় কেমনে কাজ করে মনে করেন বসুন্ধরাতে আমি বসুন্ধরাতে অমুক কোম্পানি ধরেন রহিম গ্রুপ রহিম প্রপার্টিস হম রহিম প্রপার্টিস বসুন্ধরাতে ফ্ল্যাট বিক্রি করবে এখন সে বিজ্ঞাপন দিছে বসুন্ধরাতে এত স্কোয়ার ফিটে মানে খুব কম মূল্যে ফ্ল্যাট বিক্রি হবে এটা বিজ্ঞাপনের মতন খুব কম মূল্যে ফ্ল্যাট বিক্রি হবে কিছু ফ্ল্যাটের ছবি টবি দেওয়া থাকলো ফ্ল্যাট বিক্রি হবে যারা যারা আপনারা ইন্টারেস্টেড তারা রেজিস্ট্রেশন করুন তো ওইখানে গিয়ে মনে করেন যে ওইখানে মনে করেন যে সাপোজ কোন একজন ব্যক্তি সে ব্যক্তি দেখলো যে ভালো কথার বসুন্ধরাতে ফ্ল্যাট বিক্রি হবে দক্ষিণমুখী
রেজিস্ট্রেশন করি তো রেজিস্ট্রেশন গিয়ে দেখলো তো সেখানে চাচ্ছে যে ইয়োর নেম ইয়োর মেইল ইয়োর ফোন নাম্বার ইয়োর লোকেশন এইভাবে দিয়ে সব ফর্ম ফিল করলো ঠিক এইভাবে অনেক অনেক লোক কিন্তু ফর্মটা ফিল করবে কারণ তারা হয়তো ফ্ল্যাট বসুন্ধরাতে কিনতে চায় এখন সে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট তো দেখি নেই তো এখন রোহিম প্রপার্টিস এর কাছে কাছে কি হলো ওই ইনফরমেশন গুলো চলে গেল চলে গেলে রোহিম প্রপার্টিস কি করলো দুই তিন দিন পরে মনে করেন যে ওইখান থেকে লিড কালেকশন করে দেখলো পঞ্চাশ জন ব্যক্তি ফর্ম ফিল করছে পঞ্চাশ জন ব্যক্তি ফর্ম ফিল করছে মানে পঞ্চাশটা লিড পঞ্চাশটা লিড কার কাছে লিড বায়ারের কাছে বায়ারকে রোহিম প্রপার্টিস তখন রোহিম প্রপার্টিস ওই পঞ্চাশটা লিড নিয়ে সবাইকে ফোন দিল স্যার আপনি আমাদের বসুন্ধরার ফ্ল্যাটের জন্য রেজিস্ট্রেন্ট করছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ রেজিস্ট্রেন্ট করছিলাম তো ঠিক আছে স্যার আগামী কালকে সকাল দশটায় আমাদের অফিসে আপনাদের নিয়ে আমাদের এমডি স্যার একটা মিটিং করবে সেখানে আমাদের পেপার্স ডকুমেন্ট আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন দাম জানতে পারবেন এবং মিটিং শেষে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমাদের সেই ফ্ল্যাটে ফিজিক্যালি দেখানোর জন্য তখন যেহেতু সে কিনবে সেহেতু তারা পরের দিন এই অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো পরের দিন ঠিকই সেই শিডিউল অনুযায়ী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো চা চা বিস্কিট খাইলো খাওয়ার পর এমডির সাথে কথা কথা বললো সব কিছু পেপার ডকুমেন্ট দেখলো পারমিশন রাজকের পারমিশন টারমিশন আছে কিনা হ্যাঁ কিভাবে কি তৈরি করলো সব ডকুমেন্ট পেপার দেখে টেকে বুঝলো না যেটা অথেন্টিক এটা রিয়েল এটা ঠিক আছে কারণ কোনো চিটার বাটফার না দেখিয়ে তারপরে হয়তো যে গেল ফ্ল্যাট দেখতে ফ্ল্যাট দেখতে সেখান থেকে কারো না কারো পছন্দ হইলো দামে দরে মিললে কেউ কিনে নিল তো এই হলো প্রপার্টিস এর বিজনেস ঠিক এই জন্যই যেহেতু এই প্রপার্টিটা বা ফ্ল্যাটটা ধরে বিক্রি করে দেওয়া যাবে না চাইলেও কেউ কিনবে না না দেখে না বুঝে এই জন্য এই ক্ষেত্রে লিড জেনারেশন হয় আশা করি এত সময় ধরে যেটা বুঝালাম লিডের ক্ষেত্রে আপনারা বুঝতে পারছেন যে লিড জেনারেশনটা কি জিনিস সহজ কথায় লিড জেনারেশনটা হলো কাস্টমারের তথ্য কালেকশন করা ওকে এরপর আসেন মেসেজ ক্যাম্পেইন তো মেসেজ ক্যাম্পেইনটা কি জিনিস কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা হয় যে আমরা ওয়েবসাইট টেবসাইট না ক্রিয়েট করে পেজে গিয়ে মনে করেন যে বিভিন্ন শাড়ি টি শার্টের পোস্ট করে সেই পোস্টটা বিজ্ঞাপন চালাই আর বিজ্ঞাপনের সময় আমরা সিলেক্ট করে দিই মেসেজ ক্যাম্পেইন যাতে করে পাবলিক ডিরেক্টলি আমাকে মেসেজ করতে পারে আপনারা যেমন বিভিন্ন পেজে প্রোডাক্ট দেখেন না দেখে পেজে গিয়ে মেসেজ করেন না যে ভাই এই প্রোডাক্টটার দাম কত এত টাকা আরে দশ টাকা কম নেবেন নাকি না দশ টাকা কম হবে না ডেলিভারি চার্জ কত টাকা এত টাকা আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে দিয়ে দেন তখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করেন না আমি ইনফরমেশন অ্যাড্রেস পুরোটা দেন নিয়ে তারপর আপনার প্রোডাক্ট পাঠায় দেয় ক্যাশ অন ডেলিভারিতে নিয়ে নেন এটাই হলো মেসেজ ক্যাম্পেইন অর্থাৎ একটা ফেসবুক পেজ দিয়ে যদি কোনো বিজনেস পরিচালনা করতে চান তাহলে মেসেজ ক্যাম্পেইন দিয়ে আপনি কাজটা করতে পারেন কারণ কাস্টমাররা মেসেজে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আপনি মেসেজের মাধ্যমে কাস্টমারের সাথে লিঙ্ক আপ করে কথাবার্তা বলে একটা প্রোডাক্ট ডেলিভারি দেওয়া পর্যন্ত আপনি মেসেজ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সবগুলো সম্পন্ন করতে পারেন তো বাংলাদেশে বেশিরভাগ এই জিনিসগুলো হয় আর কি তারা বাংলাদেশের মানুষ আর কি ওয়েবসাইট থেকে কেনে খুব কম বিশেষ করে দারাজ বা কিছু পপুলার ওয়েবসাইট ছাড়া বাকি সব পেজের মাধ্যমে মেসেজের মাধ্যমে কিনতে পছন্দ করে ওকে কনসিডারেশনটা আমরা শেষ করলাম এরপর কনভার্সনের ভিতরে দেখেন তিনটা জিনিস একটা কনভার্সন একটা ক্যাডালগ সেলস একটা স্টোর ট্রাফিক কনভার্সনের ভিতরে কনভার্সন আছে এই কনভার্সন মানে হচ্ছে যদি কোনো প্রোডাক্ট আপনি ডিরেক্ট বিক্রি করতে চান ডিরেক্ট কনভার্সন ক্যাম্পেইন পপুলার হলো কনভার্সন ক্যাম্পেইনই আর কোনোটা না ক্যাডালগ সেলসটা একটু বুঝাই ক্যাডালগ সেলসটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো কমার্স ম্যানেজার বা কোনোটা শপ তৈরি করি ফেসবুক ফেসবুক পেজে সেখানে ক্যাডালগ অনুযায়ী যদি ক্যাটাগরি অনুযায়ী যদি কোনো প্রোডাক্ট সাজায় সাজায় রাখি জাস্ট ওয়েবসাইটের মতন আমি চাই যে পুরো ক্যাডালগটা ধরেই বিজ্ঞাপন চালাই দিতে সেই ক্ষেত্রে পেজের মাধ্যমে বিক্রি হবে দেখো এটা নিয়ে প্রয়োজনে পরে আলোচনা করব এই বিষয়টা এখন আর ওইভাবে হয় না কারণ সবার ওয়েবসাইট থাকে ওয়েবসাইটে গিয়েই সেলটা করে সেক্ষেত্রে কনভার্সন ক্যাম্পেইনই ব্যবহার করে আর ক্যাডালগ সেলসটা হলো যে ওয়েবসাইট লাগবে না আপনি আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে প্রোডাক্টটা পেজের ভিতরে একটা শপের মতো ক্রিয়েট করে বলে কমার্স ম্যানেজার ক্রিয়েট করে সেখানে প্রোডাক্টগুলো সাজায় সাজায় রাখলেন মানে লুক লাইক এ ওয়েবসাইট একটা পেজের মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটের মতো তৈরি করা ওয়েবসাইট করতে ডোমেন হোস্টিং লাগে এটা ডোমেন হোস্টিং লাগবে না এটা পেজের ভিতরে থাকে তো আপনি ক্যাম্পেইন চালাতে গেলে নর্মালি নয় দশটা প্রোডাক্ট নিয়ে ক্যাম্পেইন চালাইতে পারেন আর ক্যাটালগ থাকলে ক্যাটালগের ভিতরে যদি শত শত প্রোডাক্ট থাকে ওই একশো প্রোডাক্ট একসাথে দেওয়া থাকে ক্যাটালগের একটা নাম থাকে মনে করেন একটা ফোল্ডারের মতন জাস্ট লাইক একটা ফোল্ডারের মতন সেখানে যা কিছু থাকে না করে ওই ফোল্ডার ধরে বিজ্ঞাপন চালাই দেওয়া যায় তো অনেক প্রোডাক্ট থাকলে একটা ঝামেলা হয় সেখানে মানুষ
এই টোকিও স্কোয়ারে মনে করেন আপনার একটা স্টোর আছে স্টোর মানে কি দোকান আছে শোরুম আছে শোরুমে আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করেন কিন্তু আপনি পেস ক্রিয়েট করছেন বিজ্ঞাপন চালাতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি এটা চাচ্ছেন না যে আমি প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়ে দেব ক্যাশ অন ডেলিভারি দেব বা আমার প্রোডাক্ট নিয়ে তার মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবে আপনি এইভাবে চাচ্ছেন না অর্থাৎ ডেলিভারি হিসেবে আপনি কোনো সেল করতে চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন এইটা যে আমার ভাই এটা সব আছে টোকিও স্কোয়ারে এটা মানুষের কাছে জানুক মানুষ জানুক যে টোকিও স্কোয়ারে মিস্টার রহিমের একটা দোকান আছে সেখানে ভালো ভালো ক্যাপ পাওয়া যায় জুতা পাওয়া যায় পাবলিক কিনার দরকার হইলে আমার দোকানে এসে কিনবে আমি কোনো ডেলিভারি ফেলিভারি দিতে পারবো না ঠিক ফেসবুক কিন্তু এই অপশনটাও দিয়ে রাখছে এটা কিন্তু অনেক আগে ছিল না টার্সে নতুন আমরা এতক্ষণ যে কথা বললাম সব হচ্ছে অনলাইনে সেল এবং ডেলিভারি যাবে আর এটা হচ্ছে কোনো ডেলিভারি টেরি হবে না অনলাইনে কোনো সেল হবে না অনলাইনে প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেখবেন কিন্তু ফিজিক্যালি যে কিনবেন যেমন আমরা টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখতাম কক্স সাবানের বিজ্ঞাপন লাক্স সাবানের বিজ্ঞাপন দেখতাম কিন্তু ওই সাবান আমার কাছে ডেলিভারি আসতো না দোকানে গিয়ে দৌড় দিয়ে যে কিনতে হতো মোজো আসমানে পাখা মেলো আসমানে পাখা মেলার জন্য মোজো আমার বাড়ি আসতো না আমার দোকানে গিয়ে কিনে খেয়ে তারপরে আসমানে পাকা মেলতে হইতো তো বিষয়টা অনেকটা সেরকম বিজ্ঞাপন দেখবো ফেসবুকে বাট যে কিনতে হবে ওই স্টোরে তার মানে কি স্টোর মানে কি ওই দোকান আর ট্রাফিক মানে কি টার্গেটেড লোকজন অর্থাৎ এই ট্রাফিক গুলো ফিজিক্যালি এই দোকানে গিয়ে কেনবে ইস ইস কল্ড স্টোর ট্রাফিক আর আগে কি ছিল শুধু ট্রাফিক শুধু ট্রাফিক মানে অনলাইনের মাধ্যমে অনলাইনের ভার্চুয়াল যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে ঢুকবে ঢুকিয়ে ভার্চুয়ালি অর্ডার দেবে ঘরে বসে আর এটা হলো স্টোর ট্রাফিক মানে ভাই ঘরে বসে হবে না দৌড়ে যাইতে হবে সেই টোকি স্কোয়ারে পাকা মেলতে গেলে আশা করি বুঝতে পারছেন তো এই বিষয়গুলা আমি যদি একটু আমি যদি একটু আপনাদের ইসে দেখাই তাহলে আমি চলে যাচ্ছি আহ এক্লাস এক্লাস কি আছেন আমি আসি আচ্ছা আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করেন আমি একটু বিষয়টা একটু সবাইকে একটু দেখাই দিই আমরা যদি কোন বিজনেস ম্যানেজারের প্রথমে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি অবস্থা হবে আমরা কিভাবে ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ পর্যন্ত আমরা যাব আমরা একটু দেখি জুমে কি কাজ করতেছে আপনি এটি ক্লিক করেন তো যে মেটা বিজনেস সুইটে ক্লিক করেন তো হ্যাঁ ওইটাই ওর বাম পাশেরটাই করেন বাম পাশেরটাই করেন কেটে গেল আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমি ইউটিউবে যাইন না আচ্ছা দেখি এটা কেটে দিই প্রথম থেকে দেখাই আপনাদের জুমে শেয়ার করলে একসময় নিয়ে কাজ করে যাই হোক আমরা বিজনেস ম্যানেজারে যাওয়ার পর আপনারা যেখানেই থাকেন না কেন বিজনেস ম্যানেজারের সেটিংস এ যেখানে থাকেন না কেন আপনারা ক্লিক করবেন এই যে অল টুলস এটা হচ্ছে অল টুলস এই অল টুলসে ক্লিক করবেন এই যে তিনটা দাগ দেওয়া অল টুলসে ক্লিক করবেন অল টুলসে ক্লিক করার পর আপনাদের এমন একটা ইন্টারফেস আসবে এখানে লেখা থাকবে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস ম্যানেজারের চিহ্নটা কেমন দেখে নেন অ্যাডস ম্যানেজার এই টুক এই যে তিনটা এই তিনটা ছয়টা এই ছয়টা টুলস হচ্ছে কিন্তু শর্টকাটে আছে এই ছয়টা টুলস মূলত এখানে শর্টকাট হিসেবে আছে ডিসপ্লে এখানে শর্টকাট হিসেবে আছে কিন্তু অ্যাডস ম্যানেজার সেটিং যেগুলো নিচে আমরা পাবো যেখানে যে বিজনেস সেটিং এই সেই বিজনেস সেটিং এই যে অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস ম্যানেজার একটু নিচে নামলে আমরা হয়তো এর ভিতরে পেয়ে যাবো আর কি এই যে অ্যাডস ম্যানেজার তো শর্টকাটে আমাদের নর্মালি থাকে যেগুলো যে যে টুলসগুলো নিয়ে বেশি কাজ করি সেগুলো শর্টকাটে থাকে তো যেখান থেকে হোক আমরা যাবো অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস ম্যানেজারে আমরা ক্লিক করবো
অ্যাপস ম্যানেজারে ক্লিক করার পর এই যে ইন্টারফেসটা আপনার এখানে আসবে দেখা যাচ্ছে পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে মানে আমাদের তো পেমেন্ট মেথড নাই এর জন্য পেমেন্ট মেথড অ্যাড করতে বলছে এনিওয়ে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আপনি যদি বাইরের কোনো বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস নেন হতে পারে এখানে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা লাইনে যে বিজ্ঞাপন চালান এখানে বলছে নো রেজাল্ট ফাউন্ড অর্থাৎ কোনো ক্যাম্পেইন চালানো হয় নাই এর আগে যদি আমি কোনো ক্যাম্পেইন চালাইতাম তাহলে আমার এখানে সেই ক্যাম্পেইনের নাম এবং লিস্ট এখানে থাকতো এই একটা এই একটা এভাবে সিরিয়ালাইজ থাকতো বা ম্যাডাই না সিরিয়ালাইজ এভাবে থাকতো তো আমি কোনো বিজ্ঞাপন চালাই নেই এর আগে এই জন্য আমার এখানে কোনো সিরিয়াল দেখাচ্ছে না তো আপনারা এই অ্যাডস ম্যানেজার এখানে আসার পর একটা ক্যাম্পেইন চালানোর জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে ক্রিয়েটে এই ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন এ ক্লাস আপনি একটু ক্রিয়েটে ক্লিক করেন তো আমার মাউস কাজ করতেছে না ক্লিক হবে তো আপনার নেটওয়ার্ক কেটে কিছু হলো নাকি আমরা কি বলছিলাম যে বিজনেস ম্যানেজারে যাওয়ার পর যে অবস্থা থাকে না কেন এখানে আমরা অল টুলসে ক্লিক করব অল টুলসে ক্লিক করার পর আমরা যাব কোথায় অ্যাডস ম্যানেজারে অ্যাডস ম্যানেজারে গেলে আমাদের যেহেতু নিউ বিজনেস ম্যানেজার আমরা বিজ্ঞাপন চালাই নাই তাই সেই বিজ্ঞাপনের কোনো হিস্ট্রি কোনো লিস্ট এখানে থাকবে না যদি বিজ্ঞাপন চালাই থাকতাম বা বায়ার যদি চালাইতো সেই লিস্ট এখানে হিস্ট্রি এখানে থাকতো যাই হোক আমরা এই বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাডস ম্যানেজারে এটা কিন্তু অ্যাডস ম্যানেজার বিজনেস ম্যানেজারের ভিতরে যেখানে ক্যাম্পেইন চালানো হয় সেটাকে বলা হয় কি অ্যাডস ম্যানেজার আমরা কিন্তু অ্যাডস ম্যানেজারে আসছি এখন এই অ্যাডস ম্যানেজারে এসে আমরা এখানে একটা টুলস পাবো যেটা ক্লিক করে আমরা ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করতে পারবো আমরা একটু অপেক্ষা করে একটু রেডি হোক আপনারা সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন বিজনেস ম্যানেজার লোড হয় কিন্তু খুব স্লো তো যাই হোক এখানে দেখেন সবুজ আকারে ক্রিয়েট বটন লেখা আছে আর কিছু নাই তো আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করি অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপডেট চাইতেছে चाहबेशन चाहिए পেজটা হচ্ছে সিনাই দেওয়া এবং অ্যাড অ্যাকাউন্টে কার্ড নাই সেই ইনফরমেশন আমার কাছে চাইবে দেখেন আমরা ওইখানে যাই ওভারভিউতে যাই এখানে বলছে পেমেন্ট অ্যাড পেমেন্ট মেথড মানে আমাকে বারবার মনে করাচ্ছে ভাই তুমি যে ক্যাম্পেইনটা রান করবা তুমি তো টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য কোনো কার্ড অ্যাড করো নাই তা আমি মানে অ্যাড পেমেন্ট মেথড বলছে আমি স্কিপ যাই যে পরে করব ভাই আমি যে এখন ক্যাম্পেইন চালাচ্ছি না আমি একটু টেস্ট করতেছি আচ্ছা এটার কোনো এটার ভিতরে কি কোনো পেজ আছে কখন ওই বিজ্ঞাপন চালাইতে দিবে না আমি আপনাদের বলছিলাম যে পেজ প্রাইমারি পেজ হিসেবে একটা পেজ অ্যাড করতেই হবে আদারওয়াইজ আপনাকে বিজ্ঞাপন চালাইতে দিবে না তো আমরা সেটাই দেখলাম ওইটাই কিন্তু একটা পেজও অ্যাড করা নাই এই জন্য কিন্তু আমরা কোনো বিজ্ঞাপন চালাইতে বিজ্ঞাপন চালাইতে গেলেই বলছে ভাই পেজ অ্যাড করো সে পেজ ঠিক করতে গিয়ে আমাকে নিয়ে চলে আসছে আবার বিজনেস সেটিংয়ে পেজ নাই বিদায় সুতরাং কোনো পে বিজ্ঞাপন চালাইতে গেলে অবশ্যই মিনিমাম যে কোনো একটা পেজ আপনার বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড করেই রাখতে হবে আমরা মোটামুটি যাইতেই পারতেছি না আসলে সময় চলে যাচ্ছে সেই জায়গায় যাইতে পারতেছি না একবার সেট আপটা কমপ্লিট করলে এরপরে আর এই প্রবলেম গুলো হয় না কখনো যাই আমরা আস্তে আস্তে অসুবিধা নাই আবার এটাও সেটিং করতে বলতেছে এটা নিশ্চয়ই আমাদের পেজ সিলেক্ট করে দিতে হবে আর অ্যাড অ্যাকাউন্টের কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলতে পারে গিয়ে দেখি 
হ্যাঁ এখানে দুইটা পেজ আছে পেজটা কনফার্ম করতে বলতেছে আমরা কনফার্ম করে দিলাম আচ্ছা ওকে দেখেন পেজ কনফার্ম করছি পেমেন্ট মেথড ভেরিফাই করছি সব কিছু ইমেল ভেরিফাই আছে কোন ইমেল ভেরিফাই বলেন তো ওই যে আমরা একটা ইমেল দিছি ইমেলের ভিতরে গিয়ে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিছিলাম ফার্স্ট টাইম বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট করার পরে খেলাছে এটা কিন্তু সেই ইমেল সো এগুলো কিছুই না করলে আপনারা পাবেন না তো যাই হোক এমন একটা ইন্টারফেস আমাদের আসবে সকল বাদা টাদা পেরিয়ে মোটামুটি আমরা সেই জায়গায় আসছি আসার পর এইখানে একটা কথা লেখা আছে ফাইন্ড ইউর অবজেক্টিভ অর্থাৎ কোন অবজেক্টিভটা আপনি সিলেক্ট করে ক্যাম্পেইন চালাবেন সেটা এখান থেকে ফাইন্ড করতে পারেন ফাইন্ড আউট করতে পারেন অথবা সয়েস ইউর ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ এখান থেকেও আপনি সয়েস করতে পারেন দেখেন এই অপশনটা থাকবে না উপরের এই অপশনটা থাকবে না আগে এক সময় আমি যেভাবে দেখাইছি আমি একটুকে যেভাবে দেখাইছিলাম আমার স্ক্রিনে ঠিক ওইভাবে ছিল ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কনসিডারেশন কনভার্সন এভাবে আলাদা আলাদা করা ছিল এখন ওই জিনিসটা উঠে গিয়ে খুব এই জিনিস চলে আসছে এরকম ধরেন এই যে অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক এ দেখেন অ্যাওয়ারনেস সিলেক্ট করলে এই যে ডান সাইডে দেখেন লিঙ্ক ক্লিক ক্লিক কি কি দেয় এখানে এখানে দেখাবে তারপরে যেমন ধরেন সেলসের ভিতরে ক্লিক ইয়ে করলে এই ডান সাইডে এখানে দেখায় তো কোনটা কোনটা করবেন সেটা এখানে দেখায় এখন বোঝার স্বার্থে আমরা একটু উপরে যাব এইখানে একটু ক্লিক করি এই জিনিসটা থাকবে না কিছুদিন পরে যে আপডেট দ্য ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আপডেট হয়েছে তো এই জিনিসটাও থাকবে না বোঝার জন্য এখনো পর্যন্ত ফেসবুক দিয়ে রাখছে বাট থাকবে না দেখেন আমি যে জিনিস দেখাচ্ছিলাম সেটা দেখতে পান কি না এখানে ক্লিক করে আমি দেখাই দেখেন ওই যে সেই অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসের ভিতরে কি আছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস রিস কনসিডারেশন কনসিডারেশনের ভিতরে কি আছে ট্রাফিক অ্যাপস ইনস্টলেশন ভিডিও ভিউ তারপর লিড জেনারেশন পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট ওই যে পেজ লাইক টেক এগুলো আর দরকার হয় না এগুলো এঙ্গেজমেন্টের ভিতরে পাওয়া যায় আলাদা আলাদা করে দিচ্ছে তারপর আছে কি কনভার্সন কনভার্সনের ভিতরে কনভার্সন ক্যাটালগ সেল স্টোর ট্রাফিক জাস্ট এতটুকু দেখানোর জন্য আমি আসছি আগে এই মডেলটা এইভাবে ছিল একদম ভাগে ভাগ ছিল তিনটা এইখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা ভাগে ভাগ ছিল অ্যাওয়ারনেস মনে করেন বাম সাইডে অ্যাওয়ারনেস ছিল মাঝখানে কনসিডারেশন ছিল ডান সাইডে কনভার্সন ছিল এবং প্রত্যেকটা নিচে আমি যে যেটা ওই যে আঁকায় আঁকায় দেখলাম একটা গ্রাফ দেখালাম ঠিক ওইভাবে ছিল খুব সহজে বোঝা যাইত এখন সবগুলো এই সবগুলো বাদ দিয়ে ওরা ঠিক গুগলের মতন চলে আসছে আর যদি কেউ এই সিস্টেমটা বাইরে যে সিস্টেমটা যদি বুঝতে না পারে এই জন্যই ফাইন্ড অবজেক্টিভের ভিতরে দিয়ে রাখছে যে আপনি যদি বুঝতে না পারেন কোনটার ভিতরে কোনটা আছে এখান থেকে বাইর করে নেন তবে কিছু কিছু বিজনেস ম্যানেজারে এই অপশনটা কিন্তু আবার উঠে গেছে তার মানে নিশ্চিত থাকেন এই যে বিষয়টা এখনো পর্যন্ত আপনাকে বোঝানোর জন্য আছে এটা কিন্তু নাও ইউ ক্যান সয়েস ইউর সিক্স সিম্পল অবজেক্টিভ এই এই বিষয়টা দুই মানে হতে পারে দুই তিন মাস বা ওই দিন শর্ট টাইমের ভিতরে এই জিনিসটা থাকবে না যেহেতু কিছু বিজনেস ম্যানেজার অলরেডি উঠাই দিছে যেমন আমার বিজনেস ম্যানেজার আমি দেখাইতে পারি নাই কারণ আমার বিজনেস ম্যানেজার এই মানে সিলেক্ট বা ফাইন্ড অবজেক্টিভটা উঠাই দিছে তারা শুধুমাত্র এই জিনিসটা রাখছে অর্থাৎ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে এইটা যে ওই জিনিসগুলো থাকবে না এখন এইটা এটা দিয়ে আপনাকে বুঝে শুনে কাজ করতে হবে এই জিনিসটা বুঝতে গেলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা জিনিস আছে সহজে বোঝার জন্য ঠিক আমাদের এই ক্লাসটা আগের মডেল ধরে করানো হয়েছে তো আগের মডেলটা যদি আপনি বোঝেন তাহলে অ্যাওয়ারনেস সিলেক্ট করে আপনি এখানে করতে পারবেন ট্রাফিক সিলেক্ট করে এটা করতে পারবেন এঙ্গেজমেন্ট লিড দেখেন এই সবগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি অ্যাওয়ারনেস বা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ট্রাফিক ক্যাম্পেইন কি প্রচুর থেকে প্রচুর লোক ওয়েবসাইটে ঢুকবে এঙ্গেজমেন্ট কি কোনো পোস্ট প্রচুর লাইক কমেন্ট এটা সেটা করতে চাও আর একটা জিনিস ছিল ভিডিও ভিউ আপনারা আমি দেখা আমি একটু মানে এভাবে ডান সাইডে গিয়ে দেখেন ভিডিও ভিউ নামে একটা অপশন আছে ঠিক ডান সাইড এখানে দেখেন এই যে এই যে ভিডিও ভিউ আছে না আমি এখানে কাটসার নিলে সরে যায় তো ওই ভিডিও ভিউটা কিন্তু এঙ্গেজমেন্টের ভিতরে নিয়ে গেছে এখন খেয়াল করছেন আর মূলত আমরা যেটা বুঝাইছিলাম সেটা হচ্ছিল পোস্ট এঙ্গেজমেন্ট তো এই হচ্ছে বিষয় হুম এঙ্গেজমেন্ট আমরা বুঝলাম লিড মানে কি বুঝলাম ফর্ম ক্রিয়েট ফর্ম কালেকশন করা অ্যাপস ইনস্টলেশন মানে হচ্ছে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপস ডাউনলোড করবে ইনস্টল করবে সেলস মানে কনভার্সন ক্যাম্পেইন সেলস মানে কনভার্সন ক্যাম্পেইন যেটা বলছিলাম যে কনভার্সন বলতে ডিজিটাল মার্কেটিং বা এই ক্ষেত্রে আমাদের সেলস বোঝায় সেলস বলতে কনভার্সন ক্যাম্পেইন সেই সেলস এখানে আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা সো এই ছিল আজকের আলোচনা আমরা একটু আমাদের ইসে চলে যাই এই ছিল মূলত আজকের আলোচনা আপনি যদি ঠিক এই বিষয়টা মানে আগে কি হইতো এই এরকম দেখাইতো ফেসবুকে হ্যাঁ এটি ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ লেখা থাকতো বাম সাইডে আমি জাস্ট সাজাইছি এরকম থাকতো অ্যাওয়ারনেস কনসিডারেশন কনভার্সন অ্যাওয়
হ্যাঁ এত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেখানোর চেষ্টা করলাম তো আপনারা জাস্ট এই বিষয়টা এই গ্রাফিক গ্রাফসটা নিয়ে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন অ্যাওয়ারনেস শুধুমাত্র প্রচার প্রচারণা ব্র্যান্ডিং করা কনসিডারেশন প্রোডাক্ট সম্বন্ধে ভালো বর্ণনা দিয়ে বিক্রি করা কনভার্সন ডিরেক্টলি সেল করা ব্র্যান্ডিং করা রিস্ক করা ট্রাফিক মানে প্রচুর লোকজন ঢুকানো ওয়েবসাইটে এংগেজমেন্ট মানে পোস্টে প্রচুর লাইক কমেন্ট শেয়ার করা অ্যাপস ডাউনলোড ইনস্টল করা ভিডিওটাকে প্রচুর ভিউ করানো লিড মানে মানুষের তথ্য কালেকশন করা ইনফরমেশন কালেক্ট করা মেসেজ মানে পেজে মেসেজ দিয়ে প্রোডাক্ট সেলসের ক্ষেত্রে প্রেসেস ক্যাম্পেইন কনভার্সন ডিরেক্ট সেলস ক্যাটালগস মানে ওয়েবসাইটের মতো আমাদের ফেসবুক পেজে একটা সব ক্রিয়েট করা থাকবে সেই সবটা ধরেই বিজ্ঞাপন করে দেওয়া সফটের ভিতরে যদি একশো দুইশো তিনশো পাঁচশো প্রোডাক্ট থাকে সবগুলো একসাথে চলে যাবে কারণ একটা ফোল্ডার আকারে থাকে স্টোর ট্রাফিক মানে অনলাইনে কোনো ডেলিভারিটারি কিচ্ছু হবে না ভাই বিজ্ঞাপন দেখাবো বিজ্ঞাপন দেখে আমার দোকানে এসে কিনা লাগবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আজকের এই বিষয়বস্তুটা যদি আপনি ক্লিয়ার হন খুব ভালো করে যদি বুঝতে পারেন ভাই বিশ্বাস করেন বায়ার এসে যেটাই বুঝাক না কেন বায়ারকে আপনি খুব ইনভেস্টিগেশন করতে পারবেন পারফেক্টলি আর বায়ারকে যদি পারফেক্টলি ইনভেস্টিগেশন করতে পারেন ইনভেস্টিগেশন বলতে বায়ারের কথা বায়ারের চাহিদা শুনে আপনি কোন ধরনের ক্যাম্পেইনটা বায়ারকে দিবেন সেটা যদি সঠিক সঠিক ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভটা যদি বায়ারকে দিতে পারেন বায়ার লাভবান হবে বায়ার যদি লাভবান হয় পুনরায় আপনাকে অর্ডার করবে সুতরাং কতটুকু ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনি বুঝতে পারতেছেন বায়ার মূলত চাচ্ছে মনে করেন যে কাস্টমার ইনফরমেশন আপনি চালাই দিলেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন বায়ার খুশি হবে না কাজ ক্যান্সেলও হতে পারে খারাপ রিভিউ দিতে পারে অনেক বিষয় আছে কারণ আপনি এক্সপার্ট না বায়ার চাচ্ছে পাবলিকের ইনফরমেশন আপনি বুঝে গেলেন লিড চালাইতে হবে মেরে দিলেন লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন বায়ার খুব খুশি হইলো আপনাকে টিপস দিবে ভালো ফিডব্যাক দিবে পুনরায় আবার অর্ডার করবে সো এই ছিল আজকের আলোচনা সো বুঝতে পারলেন ক্লাসটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট সো ভালো থাকবেন সবাই ক্লাসটা একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন এবং সবাই একটু হোমওয়ার্ক জমা দিবেন কাইন্ডলি ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হচ্ছে ঈদের পর এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক আল্লাহ হাফেজ